இல்லாத மது மற்றும் போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் அல்லது நைன் எந்த வீட்டுக்கு வேணாலும் சென்று சோதனை போட்டிருக்கலாம் விஜயனுடைய அவசியம் தேவையில்லை ஏன் ஏனென்றால் அப்போ நீரவ் மோடிக்கும் விஜய் மலாய்க்கும் எல்லாம் அவங்களெல்லாம் கூட்டு வந்து அவங்க பண்றது கிடையாது பண்றது கிடையாது அப்போ ஒரு ஷூட்டிங் நடுவில் வந்து ஏன் இவரை வந்து அங்கிருந்து இழுத்துட்டு வராங்க அந்த கேள்வி நிச்சயமாக கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஒரு ரஜினி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்து அவர் வந்து தவறாக வயல் பண்ணதுக்கு இல்லை இல்லாம பரவாயில்லப்பா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது போட்டு விட்டுடலாம் அவர் வீட்டில் ரைட் கிடையாது அவர் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஒரு விஜய் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி நடத்தப்படுகிறார் என்னை பொறுத்தவரை விஜய் வந்து சிஏஏக்கு எதிராகவோ ஆதரித்தோ ஒரு கருத்தை வெளியிடவில்லை அவர் சொல்லாதனால தான் அவருக்கு இந்த எதிர்வினையை நான் பார்க்கிறேன் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் இப்போ ஒரு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிகையோ இல்லை என்றால் ஒரு ஹிந்து பத்திரிகையோ எந்த ஒரு பத்திரிகை படித்தாலும் வந்து மிக மிக எளிதாக புரியக்கூடிய விஷயம்தான் என்ன சிஏஏல் இருக்குன்னு சிஏஏ வரையான ரெண்டாயிரத்தி டிசம்பர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரையான நடவடிக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதையெல்லாம் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராகத்தான் போய்கொண்டிருக்கிறது அப்போ இதையெல்லாம் எப்படி ரஜினிக்கு தெரியாமல் இருக்கும் லாங் டேர்ம் விசா வாங்கி கொடுங்களேன் இவரெல்லாம் விடுங்க லாங் டேர்ம் விசா முஸ்லீம்களுக்கு வாங்கி கொடுங்களேன் அது ரஜினி குரல் கொடுக்கலாம் நரேந்திர மோடி ஏதாச்சும் சொல்லிவிட்டு இவருக்கு யாராச்சும் தகவல் அனுப்பிடுதோ இல்லை என்றால் இது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இவரை பேச வைக்கும் போது இவர் அவர்கள் என்ன பேச விரும்ப நினைக்கிறார்களோ அந்த பேச்சை இவர் பேசுகிறார் என்றுதான் புரிந்து புரிந்து கொள்ள முடியுது அது பல பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் கட்சியே ஆரம்பிக்கலங்க எதுக்காக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாரு நாளைக்கு ஈவினிங் அஞ்சு மணியிலிருந்து நான் வந்து அரசியல் பேசுகிறேன்னு சொல்ல நான் ஒத்துக்கொள்ள முடியுமா நான் ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பிக்க போதான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ உங்களுடைய பேசுந்து எடுத்துக்கிட்டா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அவரை யாரோ பின்னாடி இருந்து செயல்படுத்துறாங்கன்னு சொல்றீங்க தனி கட்சி ஆரம்பிக்க போறவர் யாரோ சொல்ல செய்வார் நினைக்கிறீங்களா என்னை பொறுத்தளவில் வந்து தமிழகத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் பாஜக செய்து வைத்திருக்கிறது இது மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி இது வந்து கடைசியில் எங்கே போய் நிற்க போகுதுனால் ரஜினி வெர்சஸ் ஸ்டாலின் என்ற புலியில் போய் நிற்க போகிறது பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து அதிமுக கூடையும் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ரஜினி கூடையும் பேசிக் கொண்டிருந்தார் கமல் கூடையும் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போது அந்த பக்கம் போயிருந்தார்னா இந்த பக்கம் பெரிய ஒரு தொய்வாயிருக்கும் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருது கலிகட்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நமது நிகழ்வு நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் மறைவுக்குரிய திரு ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் இருந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதனும் பெருது கலிகட்சி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை சந்திச்சு அது எப்படி இல்லை இப்போ சமீபத்தில் நடந்த அரசியல் நிறுவனம் ரொம்ப பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுடைய பேச்சுமே ரொம்ப வயலாக போயிட்டு இருக்கு என்னன்னா நேற்று திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியல் கட்சி தொடங்க போறாங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் அவர் சொல்லிக்கக்கூடிய கருத்து இருந்து எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப பரவாயில்ல பேசப்பட்டுட்டே இருக்குது அந்த கருத்தை நம்ம சிஏஏவை நான் ஆதரிக்கிறேன் சிஏஏவால் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்புன்னு சொல்லுங்க நான் முதலாக வந்து நிற்கிறேன் பாதிப்பே கிடையாதுன்னு மத்திய அரசு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஏன் இப்படி போராட்டம் பண்ணுறீங்க ஏன் தூண்டி விடுறீங்கன்னு கேட்குறாரு சரியான கேள்வியாக பார்க்குறீங்களா இல்லை நிச்சயமாக கிடையாது என்றால் என்ன பாதிப்பு ஏன் பாதிப்பு பாதிப்பு இருந்தால் நான் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் என்று சொல்கின்ற ரஜினிகாந்த் வந்து அவர்களுக்கு பாதிப்பே இல்லை என்று எதனால் நம்புகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மத்திய அரசாங்கம் சொல்கிறதை வைத்து அவர் சொல்கிறார் அரசாங்கங்கள் எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது அரசாங்கங்களுக்கு தனக்கு சாதகமான என்னென்ன இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் செய்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள் இப்போது நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் என்பது வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது என்ஆர்சி யார் கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது ஆமாம் அந்த அரசாங்கம் இருக்கும்போதும் இதே நிலைப்பாடு தான் பாஜக இருக்கும்போதும் அதே நிலைப்பாடு தான் இருக்கிறது அப்போ அரசாங்கங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசங்கள் கிடையாது அரசாங்கங்கள் எப்பவுமே வந்து மக்களை ஒரு அப்ரஸ்ட் ரீதியில் வைக்க வேண்டும் அதாவது மக்களை கண்ணுடைய கைக்குள்ளில் வைக்க வேண்டும் மக்களினுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எங்கே நான் எங்கள் கையிலே இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் மக்கள் வந்து கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க என்ற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் அரசாங்கங்கள் சிந்திக்கும் அதே இடத்துலேருந்து ரஜினி சிந்திக்கக்கூடாது ரஜினி வந்து அரசாங்கம் இப்படி சொல்கிறதே ஆனால் இதற்கு ஏதாச்சும் முகாந்திரம் இருக்கிறதா ஒரு சக
இருக்கின்ற பிள்ளைகள் வந்து வெளியே வந்து போராட்டம் நடத்துகிறார்களே அது எந்த மாதிரியான இப்போ குழந்தைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுடைய ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய நடிகர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து வள்ளூர் கோட்டத்திலையும் சரி பாக்கி இருக்கின்ற இடங்களிலும் சரி நம்ம கேட்காத பேர்களாக எவ்வளவோ பசங்களை வந்து நிற்கிறாங்களே ஏன் நிற்கிறாங்க அத்தனை பேரும் வந்து தவறாக வழி நடத்தப்பட்டார்களா இந்த கேள்வியெல்லாம் ரஜினிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் புரிதல் இல்லாமல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பெற்றோர்கள்ட்ட பேராசிரியர்கள் கலந்தாலோசனை பண்ணுங்க அரசியல் கட்சிகள் உங்களை பயன்படுத்தி கொள்கின்றன மத குருமாக தூண்டி விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லை இல்லை இந்த பெரிய வேடிக்கையா இருக்கு அதாவது ரஜினி எங்கிருந்து இந்த மாதிரியான தகவல்கள் ரஜினிக்கு வருது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் மக்களுக்கு <laughs> லாங் டம் விசா வந்து ரத்து பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒரு நடவடிக்கை தான் ஒரு ஜியோ போடுறாங்க இது வந்து ரத்து ரத்து பண்றதுக்காக ஆனா பாக்கி யாருக்கும் அந்த சலுகை வந்து பரிபோவல இப்ப வெளியே இருந்து அத பாகிஸ்தான்ல இருந்து வந்த ஒரு இந்துக்கு அந்த எல்டி லாங் டம் விசா னு சொல்வார்கள் அது கொடுக்க முடியிறது அதை தாண்டி இந்த இது ஒரு நடவடிக்கை பாத்தீங்கன்னா அதை தொடர்ந்து ஒரு ஆறு ஏழு நடவடிக்கைகள் அப்படியே வந்து கொண்டிருக்கிறது அது என்னன்னா பல நடவடிக்கை ஒரு நடவடிக்கை என்ஆர்ஓ அக்கவுண்ட்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ண கூடாது யாருக்கு ஓபன் பண்ண கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஓபன் பண்ண எதிராக <laughs> இப்படித்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றதுதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மையா இருக்கிறது அவர் தெரிய விரும்பவில்லை என்றதுதான் உண்மை அடுத்ததாக சிஏஏ எடுத்து பாருங்களேன் சிஏ முதல் கட்டமாக இந்தியாவில் ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறார்கள் அந்த சட்டம் என்ன சொல்வதுன்னா உங்களுடைய மதம்தான் உங்களுடைய குடியுரிமைக்கு ஆதாரம் என்று சொல்லுகிறதே இது வந்து இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தினுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்று கூறுவார்கள் அதாவது அடிப்படை கட்டுமானத்துக்கு எதிரான ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் இருக்கிறது இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நீங்கள் ஒரு காலத்திலையும் நீங்கள் வந்து மாற்றக்கூடாது என்று அந்த கேசவானந்தி பாரதி ஜட்மெண்டே இருக்கிறது அதை தாண்டி ஒரு ஜட்மெண்ட் இன்னும் வரவில்லை ஏனென்றால் அதுதான் பெரிய கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சை கான்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஒரு பதினொன்று ஜட்ஜ் உட்கார்ந்து கொடுத்த ஒரு ஜட்மெண்டாக இருக்கிறது அதற்கு எதிர்மாறாக நேர்மாறாக ஒரு சிஏஏ வருகிறது என்ன ரிலீஜன் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்னு வருகிறது அப்போ இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது இது எப்படி ரஜினிக்கு தெரியாமல் போகுது என்றது மிக வியப்பாக இருக்கிறது பசங்கள் நிச்சயமாக கரெக்டாக தான் போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரஜினியுடைய புரிதல் தவறாக இருக்கிறது ரஜினி இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் முஸ்லீம்களுக்கு குரல் கொடுக்கவில்லையே ஏன் என்ற கேள்வி நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன் லாங் டேர்ம் விசா வாங்கி கொடுங்களேன் வேறெல்லாம் உண்டுங்க லாங் டேர்ம் விசா முஸ்லீம்களுக்கு வாங்கி கொடுங்களேன் அது ரஜினி குரல் கொடுக்கலாம் அது இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக தான் இருக்கிறது அதுக்கு ஏன் ரஜினி குரல் கொடுக்கவில்லை இல்லை இங்கே ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் உதாரணத்துக்கு முன்னொரு காலத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு சிக்கல் வந்துருச்சு பாத்தீங்களா வாயத்தர்கள் சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு விமர்சனம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நிலைப்பாட்டை சொல்றாரு ஆதரிக்கிற அதுக்கு நிலைப்பாட்டை சொல்றாரு அப்பயுமே அது இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் சொல்றாங்களே ஆமாம் நிச்சயமாக அப்படித்தானே வரும் இப்போ ஒரு டிமானிட்டைசேஷன் வந்து இல்லையா பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அப்போ ரஜினி என்ன சொன்னார் ஆஹா இதை பிற விட சிறந்த ஒரு நடவடிக்கை கிடையாது ஹேட்ஸ் ஆஃப் மோடிஜி என்று கூறினார் அதன் பிறகு அதனுடைய விளவுகள் விளைவுகள் வந்து எவ்வளோ பகிரங்கமாக இருந்ததுன்னு நான் பார்த்தோம் அதன் பிறகு வந்து சொன்னாரா ஐயோ இது ரொம்ப மோசமான நடவடிக்கைங்க இது செய்திருக்கக்கூடாது நரேந்திர மோடி இதனால தான் சினிமா துறையை அழிந்து போகுதுன்னு சொன்னாரா கிடையாது அப்போது நரேந்திர மோடி ஏதாச்சும் சொல்லிவிட்டு இவருக்கு யாராச்சும் இத தகவல் அனுப்பிடுதோ இல்லை என்றால் இது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இவரை பேச வைக்கும் போது இவர் அவர்கள் என்ன பேச விரும்ப நினைக்கிறார்களோ அந்த பேச்சை இவர் பேசுகிறார் என்று தான் புரிய புரிந்து கொள்ள முடியுது அது பல பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் அப்புறம் ஒரு இஷ்யூ முடிஞ்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லைனா மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் அவர் பேசுகிறாரு திருவள்ளூர் இஷ்யூவில் பார்த்து பார்த்தோம் பார்த்தோம் அது எப்போ பேசுகிறார் திருவள்ளூர் இஷ்யூ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதன் பிறகு தான் திருவள்ளூரை பற்றி பேசுகிறாரு பெரியாரை பற்றி ஒரு பெரிய சர்ச்சை நடக்குது அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதன் பிறகு தான் பெரியாரை பற்றி பேசுகிறாரு கட்சி ஆரம்பிக்கலன்னு சொல்கிறார் நான் கட்சியே ஆரம்பிக்கலங்க எதுக்காக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாரு அப்போது நீங்கள் அதாவது இப்போது நாளைக்கு ஈவினிங் அஞ்சு மணியிலிருந்து நான் வந்து அரசியல் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் நான் ஒத்துக்கொள்ள முடியுமா 
நீங்க வந்து ஒரு தளத்துல சொல்றீங்க நான் அறுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்தே அரசியல் இருக்கேன்னு சொல்றீங்க இன்னொரு தளத்துல சொல்றீங்க நான் கட்சியா ஆரம்பிக்கல நான் எதுக்கு இதை பத்தி பேசுறேன் சொல்றீங்க அவருடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து இப்ப நாம இந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்டால் அரசியலுக்கு இன்னும் வரல ஒரு தனி நபராக தான் இருக்கிறார் அந்த நபர் வந்து செய்கின்ற கரெக்டான விஷயங்கள் நம்ம பாராட்டினாலும் தப்பான விஷயங்களை நம்ம தட்டி கேட்டாலும் அதற்கு வந்து ஒரு பெரிய கும்பல் வந்து அவர்களை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறது இன்டர்நெட்லேயும் சரி பாக்கி இருக்கின்ற சமூக வலைதளங்கள் வந்து பயங்கரமான எதிர்வினைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ நீங்கள் ஆளை வச்சு தானே இது பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது அந்த நோக்கம் என்ற என்னவென்று சொல்லிவிடுங்கள் அந்த நோக்கம் என்னவென்றால் அது தமிழக மக்களுக்கு உகந்த இல்லை என்றால் நலன் பழைப்பாய்க்கின்ற ஒரு நோக்கம் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக கேள்வி கேட்கத்தான் செய்வோம் உங்களை ஒரு அரசியல்வாதியாகத்தான் நாங்கள் இப்படி ட்ரீட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் அந்த உங்களுடைய நடவடிக்கை எல்லாமே ஒரு அரசியல்வாதியினுடைய நடவடிக்கை மாதிரி தான் எனக்கு தெரிகிறது ஓகே சார் டவுட் சார் இப்போ அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு நான் ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பிக்க போதான் சொல்லியிருந்தார் இப்போ உங்களுடைய பேசுனு எடுத்துக்கிட்டா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அவரை யாரோ பின்னாடி இருந்து செயல்படுத்துறாங்கன்னு சொல்றீங்க தனி கட்சி ஆரம்பிக்க போறவர் யாரோ சொல்றது செய்வார்னு நினைக்கிறீங்களா என்னை பொறுத்தளவுல வந்து தமிழகத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் பாஜக செய்து வைத்திருக்கிறது இதை நாம் முதல் கட்டமாக எப்போ பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அம் அம்மாவனுடைய ம மறைவுக்கு பிறகு ஒருத்தர் வந்து சமாதியில் போய் உட்காந்து தியானம் பண்ண போனார் அப்புறம் அம்மாவனுடைய ஆவி வந்து அவர்கிட்ட பேசிச்சாமா அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாம் அந்த டைமில் நம்பினோம் அது நான் ஒருத்தர் தான் நம்பல அதை பற்றி எழுதியிருந்தேன் ஒரு ஆடிட்டர் சொன்னதுனால தான் போய் உட்கார்ந்தாருன்னு அந்த டைமில் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் இதழில் எழுதியிருந்தேன் அதன் பிறகு ஆடிட்டர் என்ன சொன்னார் நான் தான் சொன்னேன் போய் உட்காரக்குன்ட்டு சொன்னாரா இல்லையா அப்போ அப்போ இருந்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இல்லை என்றால் அம்மாவனுடைய மறைவுக்கு பிறகு இந்த சூழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ இப்போ இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் என்னவென்றால் அதிமுக அரசாங்கத்தை கழட்டி விட்டு கூட ஒரு ரஜினியை கொண்டு உட்கார வைக்கலாம் என்ற அந்த துணியில் தான் இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ பல காம்பினேஷன்ஸு ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்க ஒரு திடீரென்று ஒரு கமல் அரசியலுக்கு வருகிறார் கமல் அரசியலுக்கு வந்து இல்ல இல்ல நான் வந்து இந்த லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் வேண்டாம் சின்னது தூசி நான் வந்து நேஷனல் எலெக்ஷன்ஸ் நான் வந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி தேர்தலில் மட்டும்தான் நான் போட்டிடுவேன் அப்படி ஒரு நிலைப்பாடுக்கு வந்து நிற்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் என்ன என்னை பொறுத்தளவில் என்ன உணர்த்துது என்றால் இது ஒரு பெரிய ஸ்கீமினுடைய பார்ட்டாகத்தான் ஒரு ரஜினி ஆனாலும் சரி ஒரு கமல் ஆனாலும் சரி இருக்கிறார்கள் ஒரு ராஜேந்திர பாலாஜி கூட அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் இருக்கிறாருன்னு பார்க்கிறேன் ப்ராஜெக்ட் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கடைசியாக அதிமுகவுக்கு அது தெரிய வருகிறது அப்போ கடைசியாக தெரிய வரும்போது என்ன பண்றாங்க ஒரு ராஜேந்திர பாலாஜியை கண்டிக்கிறாங்க அவரை வந்து காரில் உட்கார வைக்கிறாங்க கேபினட் காலகட்டத்தில் <laughs> தான் <laughs> போன பிப்ரவரியிலும் சரி அதுக்கு முன்னால ஜனவரியிலும் சரி எத்தனையோ முறை வந்து அங்க மன்றாடி கேட்டார் எப்போ ஓபன் கோர்ட்ல மன்றாடி கேட்டார் அப்பெல்லாம் வராத கேஸ் திடீர் என்று ஏன் இப்ப வருகிறது இதெல்லாம் தான் சூழ்ச்சியுடைய பாகமாக நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அங்கங்கே அது கோர்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் என்றால் அட்வொகேட் சொல்றது தானே அது ஒரு நியூஸ் ஆக மாறுகிறது அதன் பிறகு ஜட்ஜும் வந்து ஓபன் கோர்ட்ல பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி அடுத்ததாக வர வரப்போகிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா விஜயபாஸ்கர் இருக்கிறார் விஜயபாஸ்கர் மாதிரில கேஸ் இருக்கிறது என்னுடைய கணிப்பில் வந்து விஜயபாஸ்கரை நிச்சயமாக ஒரு கே அந்த எலெக்ஷன் கேஸில் அவர் அவர் வந்து உள்ள போகத்தான் போகிறார் அது ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அப்போ இதெல்லாம் பாருங்க அப்போ ஏடிஎம்கே டிஸ்கிரெடிட் பண்ண வேண்டும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ரஜினியை கொஞ்சம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் அதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கமலும் ரஜினியும் ஒன்றாக வேண்டும் அதற்கான சரத்துக்களும் நாம் பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் ரஜினியும் பேசுகிறார் கமலும் பேசுகிறார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஒரு கடைசியில் ஒரு ஃபார்ம் எப்போ வரும்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளால் நமக்கு தெரிய வரும் என்ன தமிழகத்தில் நடக்க போகிறது என்றது இது மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி இது வந்து கடைசியில் எங்கே போய் நிற்க போகுதுனால் ரஜினி வெர்சஸ் ஸ்டாலின் என்ற புள்ளியில் போய் நிற்க போகிறது ஆன்மீக அரசியல் நான் முன்னிறுத்துகிறேன் என்று ரஜினி சொல்லுவார் ஒரு பெரியாரை முன்னிறுத்தி ஒரு தேர்தல் களம் காணுவதற்காக ஒரு திராவிட அரசியல் களம் காணுவதற்காக ஒரு ஸ்டாலின் இருக்கிறார் இதுதான் இப்பொழுதே ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க்காக நான் பார்க்கிறேன் ப்ராஜெக்டுக்கு பாஸ் யாரா இருக்கு 
என்னை பொறுத்தவரை இதெல்லாம் பண்ணுறது பாஜக தான் பாஜகவினுடைய தலைமை தான் இதையெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணுறதாக நான் பார்க்கிறேன் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு டெல்லிக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்காங்க என்னென்றால் ஷஹீன்பாதில் வந்து மக்கள் போய் நிற்கிறார்கள் சிஏஏ வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்களே அவர்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது நாளாக இப்போது போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை வந்து டெமனைஸ் பண்ணி அவர்கள் வந்து பாகிஸ்தானியர் என்று ஒரு அடையாளம் காட்டப்பட்டு அவர்கள் எதிராக துப்பாக்கி சூழ்லிருந்து ஆரம்பித்து நேற்றைய தினம் அந்த குஜா குஞ்சா கபூர் என்ற அந்த பெண்மணியை அங்கே அனுப்பி புர்கா அனுப்பி அதாவது என்ன ஹிந்து ஹிந்துத்துவனுடைய நபர்கள் வந்து புர்கா யாருமே இதை போடக்கூடாது இது வந்து ஒரு ரிட்ரோகேட் ஸ்டெப் நானும் அதை ஒத்துக்கிறேன் ரிட்ரோகேட் ஸ்டெப் என்னங்கிறது நான் நிச்சயமாக ஒத்துக்கிறேன் அவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு பெண்மணி வந்து ஏன் புர்கா போட்டு போக வேண்டும் நீங்கள் நேராகவே போகலாமே போயிட்டு நான் பேட்டி எடுக்க வந்திருக்கேன்னு சொல்லாமே அப்போ இதெல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்டினுடைய பாகமாக தான் டெல்லியினுடைய தேர்தலுக்கு அது தேவையாக இருக்கிறது ஒரு பவன் சர்மாவை வைத்து கொண்டு பேச வைக்கிறார்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் சேர ஏறி உங்கள் அம்மா ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் உங்கள் தங்கைகளை உங்களுடைய மகள்களை வந்து கற்பழிப்பாங்கன்னு ஒரு பேசை பேசுகிறாரு அதன் பிறகு ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அவருக்கு வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து விதிக்கிறது நீங்கள் வந்து பேசக்கூடாதுன்னு விதிக்கிறது அப்போ பாஜக என்ன செய்கிறது என்றால் தேர்தல் யுக்தி தான் இதுவும் பாஜகவனுடைய அந்த பட்ஜெட் மேலான டிஸ்கஷன் வந்து தொடக்கி வைக்கிறதே பவன் சர்மாவாக இருக்கிறார் அப்போ இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் ஒரு டெல்லிக்கு ஒரு வியூகம் பெங்காலுக்கு ஒரு வியூகம் பெங்காலில் போய் தான் அமித் ஷா சொல்கிறார் இவர்கள் எல்லாம் டெர்மைட்ஸ் என்று பேசுகிறாரு வெளியிருந்து வந்தவர்களை பற்றி பேசுகிறாரு அதே மாதிரி தமிழ்நாடுக்கு ஒரு வியூகம் இருக்கிறது அந்த வியூகம் தான் இப்போது வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறதாக நான் பார்க்கிறேன் பாக்கி சார் இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை நீங்க போட்டு உடைச்சிருக்கீங்க அதாவது வியூகம் நடக்குது ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசியல் பாத்தீங்கன்னா ஏதேனும் ஒரு அரசியல் நிகழ்வு நடக்குதுன்னா முன்னாடி ஒரு ரைடு நடக்கும் ஆமா அப்படி ஒரு ரைடாக நேற்று விஜய் வீட்டில் நடந்தது பார்க்க முடியுமா எடுத்துக்கலாமா அப்படி நிச்சயமாக அதாவது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லாத பவர்ஸ் கிடையாது இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பரில் வந்து புது ஒரு லா கொண்டு வர்றாங்க வானளாவிய அதிகாரம் வந்து யாரை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணாலும் ஏறி சர்ச் பண்ணலாம் சர்ச் வாரண்ட் வேண்டாம் ஒரு வாரண்ட்டு வேண்டாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வரலாம் என் வீட்டுக்கு வரலாம் என்ன வேணாலும் தூக்கி போட்டு உடைக்கலாம் அப்போ ஈடிக்கும் ஐடிக்கும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிஸ் கம்ப்ளீட் அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நேற்று வேண்டுமென்றால் அவர்கள் விஜய் வீட்டுக்கு சென்று அந்த சோதனை போட்டிருக்கலாம் பணியூர் இருக்கிற வீடாலும் சரி எந்த வீட்டுக்கு வேணாலும் சென்று சோதனை போட்டிருக்கலாம் விஜயனுடைய அவசியம் தேவையில்லை ஏன் ஏனென்றால் அப்போ நீரவ் மோடிக்கும் விஜய் மல்லாய்க்கும் எல்லாம் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தால் பண்ணுறது கிடையாது பண்ணுறது கிடையாது அப்போ ஒரு ஷூட்டிங் நடுவில் வந்து ஏன் இவரை வந்து அங்கேருந்து இழுத்துட்டு வராங்க அந்த கேள்வி நிச்சயமாக கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அவருக்கு ஷூட்டிங் நடத்திட்டு போட்டுமே அப்போ அந்த ஷூட்டிங்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அந்த ஷூட்டிங்கை டிஸ்டர்ப் பண்ண ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனால் நீங்கள் எவ்வளோ காசு எடுத்துட முடியும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்போ எதுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா அது அதை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டும் அதனுடைய பின்ப பின்னணியில் யார் இருக்கிறார் அவனுடைய ப்ரொடியூசர் யார் ப்ரொடியூசர் யார் அந்த ப்ரொடியூசர் என்ன செய்தார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் அவர் தான் அனுப்பினாரா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரஜினி வீட்டுக்கு இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நிச்சயமாக வருகிறது மேபி விசாரணைக்காக கூட விஜய் சந்திக்க போயிருக்கலாம் இல்லையா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அவர் எத்தனை நாள் ஷூட் பண்ண போகிறாரு ஒரு வருஷம் பூரமாக ஷூட் பண்ணுவார் ஒரு வருஷத்தில் மூணு படம் வெளிவருகின்ற விஜய் மேக்சிமம் கால் ஷீட் கொடுக்குறதே வந்து முப்பது நாளுக்கு மேலே யாருமே கொடுக்கறது இல்லை அப்போ அதனுக்கு பிறகு இங்கே தான் வரப்போகிறாரு அதே மாதிரி ஐடி துறையின் கிட்டேயும் அதே மாதிரி இடி துறையின் கிட்டேயும் இருந்தால் சர்வேலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வந்து யாருக்கிட்டையும் கிடையாது அவருக்கு வீட்டிலேருந்து யார் வெளியே போகிறாங்க உள்ளே வர்றாங்க தாராளமாக வந்து அதே மாதிரி யார் வெளியே போனாலும் சோதனை போடுறதுக்கான வசதி இருக்குது அங்கேருந்து ஒன்றும் ஒரு டனல் ஒன்றும் போடலையே விஜய் வீட்டிலேருந்து காசு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு டனல் ஒன்றும் போடலையே அப்போது ஏன் வெயிட் பண்ணவில்லை என்று கேள்வி நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன் இதே பிரச்சனை வந்து இல்லை என்றால் இதே மாதிரி தானா எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதில் தான் நமக்கு சந்தேகங்கள் வருது ஒரு ரஜினி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து அவர் வந்து தவறாக வயல் பண்ணதுக்கு இல்லை இல்லாமல் பரவாயில்லப்பா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது போட்டு விட்டுடலாம் அவர் வீட்டில் ரைட் கிடையாது அவர் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஒரு விஜய் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி நடத்தப்படுகிறார் என்ற கேள்வி எழுப்பிடுகிறேன் என்னை பொறுத்தவரை விஜய் வந்து சிஏஏக்கு எதிராகவோ ஆதரித்தோ ஒரு கருத்தை வெளியிடவில்லை சொல்லலை அவர் சொல்லாதனால தான் அவருக்கு இந்த எதிர்வினையை நான் பார்க்கிறேன் ஒரு இன்கம் டேக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சலுகை செய்து செய்யப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து கேஸ் வாபஸ் வரும்
கேஸ் இது மட்டும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ ரஜினிக்கு ஒரு செப்பரேட் ட்ரீட்மெண்ட்டு விஜய்க்கு ஒரு செப்பரேட் ட்ரீட்மெண்ட்டு சசிகலாவுக்கு இன்னொரு செப்பரேட் ட்ரீட்மெண்ட்டு சசிகலாவோட கேஸும் இதே தான் ஒரு ஒரு கோடிக்கு கீழே தான் இருக்கிறது அமௌண்ட்டு ஆனால் வேறு கேஸுகள் இருக்கிறதுனால இந்த கேஸு அந்த காசு கூட முடிச்சு போட்டு மறுபடியும் அந்த ஜுடிஷியலே தான் இருக்கிறது இது மாதிரியான பாரபட்சமான ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கும்போது தான் சரி யாரோ ஏவுகணையால் இல்லை என்றால் ஏவுதுறையாக இதை ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டை யூஸ் செய்து இருக்கிறார்கள் என்ற ஐயம் எனக்கு வருகிறது ரஜினி சொன்னீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க முடியுது அரசியலுக்கு வரப்போறாரு ஆமா சசிகலா மேம் சொன்னீங்கன்னா புரிஞ்சு கூட அரசியல் இருக்கிறாங்க விஜய் என்னுமே எதுவுமே சொல்லவே இல்லை அரசுக்கு வரணும் கூட சொல்லலையே அவர் ஏன் காயின் பண்ணணும் என்னை பொறுத்தளவில் விஜய் என்பது அந்த ரஜினியோட இடத்தை பிடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறதாக நான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் விஜய் அஜித் அதுதான் அடுத்த ரைவல்ரிங்கிறது ஆகுதான் இது ஏறத்தால முடிஞ்சு போன ரைவல்ரியாக இருக்கிறது ரஜினி கமல் ரைவல்ரி இப்போதைக்கு இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் வந்து அஜித் அவ்வளோ பண்ண பண்ணாத ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து விஜய் தான் அந்த இடத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்து விஜயை பிராக்கெட் போட்டால் தான் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற விஜய்க்கு விஜயோட ஃபேன் பேஸ் தான் பெரிய ஃபேன் பேஸாக இருக்கிறது அவர்களும் அவருடைய அந்த ஐடி துறையும் சரி பார்க்க அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த சோஷியல் மீடியா டீம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது அவர்களுடைய அந்த பரவலான செல்வாக்கை வந்து யாரெல்லாம் எப்போல்லாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிக்க வேண்டியது ஒரு ஒரு கட்டாயமாக அரசியல் கட்சிகளுக்கு கூட இருக்கிறது அப்போ அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் எவ யாரையெல்லாம் கிடைக்குமோ ஒரு அக்ஷய் குமார் அவர் வந்து கனடியன் சிட்டிசன் அவரை வைத்து ஏன் அரசியல் செய்கிறீர்கள் அவர் வந்து பிர பிர அவர் முன்னாடி பிரதமரை உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மாங்காய் இப்படி சாப்பிட்றீங்கன்னு ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாங்களே இதுதான் அரசியல் என்று நான் பார்க்கிறேன் அதாவது அரசியலாக ஒரு டச்சும் இல்லாத ஒரு மனிதரை கொண்டு வந்து உட்கார வைத்து அவருடைய பாப்புலாரிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிரதமருடைய இமேஜே எடுத்து போடுறாங்க இமேஜே வளர்த்து விடுறாங்க அதுக்கு ஒரு முப்பது மில்லியன் வியூஸ் இன்னைக்கு வந்து இதில் இருக்குது யூடியூப்லேயே இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யாரையெல்லாம் கிடைக்குமோ யாரையெல்லாம் சமூகத்தில் இன்ஃப்ளூன்சராக இருக்கிறாங்களோ அவர்களை எல்லாம் வந்து பாஜக தன்னிடம் இழுக்க பார்க்கிறது அதனுடைய ஒரு ப்ராஜெக்டினுடைய விளைவாகத்தான் இதெல்லாம் நடக்கிறதாக நான் பார்க்கிறேன் சார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சிருந்தது வந்து திமுக பற்றி தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் உள்ள கட்சி ரொம்ப கட்டமைப்பை வேறு அளவில் அதாவது கிளைகள் அளவில் கிராம அளவில் வச்சுக்கிற ஒரு கட்சி அந்த கட்சிக்கு இன்றைக்கு ஐபேக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கார்பரேட் அமைப்பு தேவைப்படுகிறதா என்னை பொறுத்தளவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு தேர்தலினுடைய நுணுக்கங்கள் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தேவைப்படுகிறது ஒரு அரசியல் கட்சி என்ன செய்ய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான அந்த அந்த கட்டமைப்பு இருக்கின்ற கட்சி அதிமுக ஆனாலும் சரி திமுக ஆனாலும் சரி கிராமப்புறத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நகர்ப்புறங்கள் வரை இல்லை என்றால் ஒரு மாநில அளவில் வரை தலைமை கழகம் வரையான பொறுப்புகளில் எல்லாம் இருப்பா ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து பொறுப்பில் இருப்பா இருப்பாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்க அவர்களுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் தெரியும் மக்களை அணுக தெரியும் மக்களிடம் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை இல்லை என்றால் கொள் தன்னுடைய பாலிசிஸை எடுத்து கூறக்கூடிய அந்த திறமை இருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் இருக்க சூழ்ச்சிகள் இருக்குது அந்த சூழ்ச்சிகளை வந்து எப்படி முறியடிக்க முடியும் அதற்காக ஒரு நபர் தேவைப்படுகிறார் இது ஒரு பக்கம் சூழ்ச்சி மட்டும் பண்ணலையா அமைய ஜெயலலிதா பண்ணலையா ஐயா ஸ்டாலின் பண்ணலையா இப்போ ஸ்டாலின் தேவைப்படுறாங்களே இப்போ நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறார் அது ரெண்டு ரீதியாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து இது அடுத்ததாக கிரவுண்ட் லெவல் டேட்டாஸ் இப்போ கிரவுண்ட் லெவல் டேட்டா நாம் எடுக்கிறது கிடையாது ஒரு அரசியல் கட்சியும் வந்து அந்த மாதிரி டேட்டா எடுக்கிறது கிடையாது அவர்களுடைய அந்த ஐடி டீம்ஸு இல்லை என்றால் அவர்களுடைய அவரை சார்ந்த ஒரு டீம் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது அது ஸ்ட்ரக்சர்டாக செய்கிறது கிடையாது இப்போ ஒரு இப்போ ஐபேக் வர்றதுனால இல்லை என்றால் அந்த மாதிரியான இப்போ சுனில் கூட இருந்தார் ஒரு அவர்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னவென்றால் ஒரு ஒரு தொகுதியில் வந்து ஒரு பத்து பேர் இல்லைனா பதினஞ்சு பேர் வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க இருப்பா இருப்பாங்க அதில் யாருக்கெல்லாம் ஏன் இந்த நபருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன் இந்த நபருக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் இவர் வந்து இன்னும் சம்மதராக இருக்கிறாரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசாங்கத்தில் இருந்தால் உளவுத்துறை செய்து கொடுக்கும் நீங்கள் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியில் இருக்கும்போது நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தேவைப்படுகிறார் என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் அடுத்ததாக இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப விஷயட்டட் எலெக்ஷனாக தான் நான் பார்க்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான் சொன்ன மாதிரி இன்னமும் அந்த களம் தெரியவில்லை அந்த களம் தெரிய தெரிய தான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டினுடைய யூஸ் நமக்கு தென்படும் ஆமாம் நிச்சயமாக ஒரு அரசியல் கட்சினால இந்த இந்த கிரவுண்டை வந்து நெகோஷியேட் செய்ய
பாக்கி நடந்த அனைத்து தேர்தல்களையும் வந்து ஜெயிச்சு காமித்த ஒரு மனிதராக இருக்கிறார் பீகார் எடுத்துங்க இப்போ மம்தா வந்து ஹையர் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லி எலெக்ஷனுக்கு வந்து ஆப் ஹையர் பண்ணியிருக்கிறது குஜராத்தில் போய் மூணு தேர்தலுக்கு உட்காந்து வந்தார் வின்னிங் டீமில் பிஜேபியினுடைய வின்னிங் டீமினுடைய பாட்டாக இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இருந்தார் அப்போ அப்படி இருக்கின்ற ஒரு நபர் வந்து எதிர் அணியில் இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு தைவு தொய்வு வந்து திமுகவுக்கு வரும் அப்போ அதையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ண வேண்டும் அதே நேரத்தில் நமக்கு இந்த டேட்டாஸ் தேவைப்படுகிறது டேட்டா மட்டும் கிடையாது அடுத்ததாக சோசியல் மீடியாவில் வருகின்ற அந்த வதந்திகள்லேருந்து ஆரம்பித்து முக்கியமான ஒரு மேட்டர் இந்த தேர்தலில் வரப்போகுது டீப் ஃபேக்ஸ் அதாவது என்னுடைய மூஞ்சி மாதிரி இருக்கும் நான் பேசுறது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்லாத ஒரு கருத்தை வந்து என்னுடைய மூஞ்சி வச்சு பரப்பி கொண்டு இருக்கும் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதற்கு ஒரு டீம் நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது அப்போ சோசியல் மீடியா மட்டும் கிடையாது டீப் ஃபேக்ஸ் மட்டும் கிடையாது டேட்டா மட்டும் கிடையாது இந்த இதையெல்லாம் என்கோ என்காபஸ் பண்ணுகின்ற ஒரு சூழ்ச்சி இருக்குது அதற்கும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் போட்டு ஒரு அவுட் சைடர் தேவைப்படுகிறார் அது ஒரு ஐபேக் ஆனாலும் சரி சுனில் ஆனாலும் சரி இல்லை ஒரு இண்டிபெண்ட் கன்சல்டன்ட் ஆனாலும் சரி இது தேவைப்படுகிறார் இது உலக மேம்பாடும் வருகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்கிறது ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா கடைசியில் நானும் நீங்களும் ஒரு சாமானியன் வந்து ஒரு தேர்தலை சந்திக்க முடியாத ஒரு இடத்துல தான் கொண்டை விடுகிறது இதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய அவலமாக பார்க்குறேன் ஆனால் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது ஸோ காலத்தின் தேவைக்குறது தான் அவங்க நகர்றாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல வருது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இது ராகேஷ் சார் இந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் வழக்கு பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்களுடைய வழக்கு என்னாக போய் முடிய போகிறது ஒரு சில பேர் சொல்லக்கூடிய அளவில் இந்த ஆட்சியே கவிடும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அப்படின்றாங்க ஆட்சி கழுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா ஆட்சி இப்போது கழுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் இதில் வந்து படிப்படியாக அதிமுகவை டிஸ்கிரெடிட் செய்ய வேண்டிய ஒரு நடவடிக்கையாகத்தான் அதை பார்க்கிறேன் பதினொன்று எம்எல் எம்எல்ஏக்கள் வழக்கு என்னை பொறுத்தவரை நான் பரமலை சொல்லியிருக்கிறேன் ஓப்பன் அண்ட் டைட் ஷார்ட் கேஸு ஒரு விப்பு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த கட்சிக்காக ஓட் போட வேணும் என்ற விப்பு கொடுக்குறாங்க அதை எதிர்த்து வாக்களிக்கிறார்கள் அப்போ ஓப்பன் அண்ட் ஷர்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக பதினோரு பேர் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகத்தான் போகிறார்கள் இதுதான் சாதாரண முறையில் ஒரு ஸ்பீக்கர் செய்திருக்க வேண்டிய இல்லை என்றால் சென்னையினுடைய உயர்நீதிமன்றம் செய்திருக்க வேண்டிய ஒரு கடமை என்றால் இதுதான் இதாக தான் இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர்களை பதினொன்று பேரை நீக்கிவிட்டால் அப்போவும் இருக்கும் நூற்றி பதினஞ்சு பேர் இன்னும் இருப்பா நூற்றி இருபத்தாறு மொத்தம் ஸ்ட்ரெங்க் இருக்காங்க நூற்றி பதினஞ்சு இருக்குது அதனால் அரசாங்கத்துக்கு அந்த டைய தருணத்தில் வந்து நிச்சயமாக பிரச்சனை கிடையாது அந்த பக்கம் நூற்றி எட்டு பேர் தான் இருக்காங்க அடுத்ததாக ஒரு விஜயபாஸ்கரனுடைய கைதோ இல்லை என்றால் பாக்கி இருக்கின்ற அமைச்சர்களுடைய கைதோ நோக்கி இந்த வண்டி மகரி மறுபடியும் நகரமே என்றால் நிச்சயமாக தமிழகத்தில் ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி இன்ஸ்டபிலிட்டி வரும் அந்த இன்ஸ்டபிலிட்டியை வந்து எப்படி சமாளிப்பார்கள் என்று தான் ஒரு பிரச்சனையாக நான் பார்க்கிறேன் அது எப்படி எதிர்கட்சி சமாளிக்கும் என்றும் ஒரு பிரச்சனையாக நான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் இப்போ இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் வந்து அதிமுகவுக்கும் தெரிகிறது திமுகவுக்கும் தெரிகிறது இங்கு நடக்கின்ற சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து தங்களை ரெண்டு பேரையும் மையப்படுத்தி நடக்க நடக்கின்ற சூழ்ச்சிகள் தான் அதாவது இந்த அதிமுக திமுக என்ற பைனரியை உடைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் பாஜக இருக்கிறது அதற்காக நடக்கின்ற சூழ்ச்சிகள் ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் தெரிகிறது இதை எப்படி அவங்க சமாளிப்பாங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அடுத்த ஒரு ஆறு மாதத்தில் நாம் பார்க்கத்தான் போகிறோம் ரொம்ப நன்றி ஆகிய சார் பலவிதமான சுவாரஸ்யங்களை போட்டு உடைச்சிருக்கீங்க பலவிதமான முடிச்சுகளும் அழுத்தி வச்சுருக்கீங்க பார்ப்போம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் களம் எப்படி நகருது அப்படிங்கிறது எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செஞ்சுக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நபர்களை மீண்டும் ஒரு பிரதிநும் பிரதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபர் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்